எல்லோருக்கும் வணக்கம் வேர்க்கடலை உருண்டு செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இந்த கப்பில் பாகு வெள்ளம் ஒரு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதே கப்பில் வேர்க்கடலை ரெண்டு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வேர்க்கடலை வறுத்து தோல் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் புழுங்கல் அரிசி கொஞ்சம் எடுத்து வறுத்து மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரிசி வறுத்துட்டேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் கடாய் சூடியானதும் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும் பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு தூசுலாம் இருக்கும் வெள்ளத்தில் அதனால் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் காஞ்சதை வடிகட்டிட்டேன் இப்போ கடாயில் ஊற்றிக்கலாம் கலகா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு பாகு வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் பாகு வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வருதான்னு எப்படி பார்க்கணுன்னா ஒரு தட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியில் வந்து விட்டு பாருங்கள் பாகு கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வரும்போது நம்ம எடுத்து தண்ணியில் விட்டு பார்க்கணும் அது நல்லா உருண்டியாக வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாகு வந்து தண்ணியில் விட்டு பார்த்தா சரியாக வரல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாகு முத்துட்டோம் பாருங்கள் பாகு வந்து ரொம்ப முத்தி போச்சுன்னா ரொம்ப கல் மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட முடியாது அதே ரொம்ப இலகன பாகாக இருந்தால் உருண்டைக்கு பிடிக்க வராது வேர்க்கடலை உருண்டை பிடிக்கிறது வந்து பாகு தான் ரொம்ப முக்கியம் அது பார்த்து பண்ணணும் பாருங்கள் பாகு வந்து தண்ணியில் போட்டு உருட்டுனா இந்த மாதிரி கோலி மாதிரி வரணும் இப்போ வந்து பாகு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாகு சரியான பதத்துக்கு வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேர்க்கடலை போட்டுக்கலாம் வேர்க்கடலை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் சூட்டோடவே நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும் ரொம்ப சூடு ஆறிட்டா அதை வந்து மறுபடியும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு லைட்டாக சூடு பண்ணால் இலகன பாக வரும் அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் அரிசி வறுத்து வச்சு தான் நானும் மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அரிசி மாவு கையில் எடுத்து ரெண்டு கையில் நல்லா தடி விடுங்க தடி விட்டு நம்ம வேர்க்கடலையை எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் வேர்க்கடலை வந்து சூடாக இருக்கும் போதே உருண்டை பிடிச்சா தான் நல்லா ஆறிடுச்சுன்னா உருண்டை வராது அதனால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே கை வந்து கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் நம்ம அரிசி மாவை தடை விட்டு தடை விட்டு இதை பிடிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் பிடிச்சிக்குங்க பாருங்கள் உருண்டை எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா வேர்க்கடலையும் நான் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் எவ்வளோ அழகாக உருண்டு உருண்டையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் வேர்க்கடலை உருண்டை இது போல் வேர்க்கடலை உருண்டை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ந